Mm, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de por ti mismo. Ya sé que ha pasado la Navidad ya, pero he tenido otra vez problemas con el micro y no he podido grabar. Así que, bueno, vamos a hacer este tutorial un poco relajado. Vamos a hacer unas letras efecto vela. Vamos a meternos aquí. Ponemos el color negro de fondo. Y un gliss claro de frente. Este. Aceptar. Cogemos el texto y ponemos cualquier cosa. Tienes que tener esta fuente una parecida. Y le aumentamos el tamaño. Y esto es para el espacio de las letras. Y les prefiero tener mal. Ahora, nos vamos a poner aquí en el medio. Pillamos la selección por color. Le vamos a encoger. Perdón. Seleccionar, encoger. Un pixel. Esto es para que no nos quede pixelado ahora el degradado. Vamos a pillar el degradado. Vamos a poner. De color de, de frente, un gris más oscuro, pero tampoco mucho. Un poco así. Y forma contorno esférico. Hacemos el degradado. Y selecciona ninguno. Ahora borramos esto. Ya nos ha quedado así. Vale. Ahora vamos a poner aquí la llama de la vela. Fijamos el aerógrafo. Cogemos el pincel Hermes 25. Tamaño 50. Y opacidad 70 a 80. Ponemos 75. Eh, ponemos color granate. Y vamos a ir haciendo la, lo que sería la llama. Ahora cogemos color un poco más claro, un naranja, y bajamos el tamaño 40. Mismo color. Sí, clarito. 30. Y... 20 y cogemos amarillo. Algo así, ¿te veis? Ahora vamos a volver a otra vez a la capa del texto. Vamos a capa de tamaño de imagen. Y vamos a hacer como si fuera un efecto 3D en las letras. Vamos a ponerle el círculo arriba, en el elipse. Así. Y ya no sé bien, ya sé. ¿Veis? Y así parece que es sea cilíndrica la letra. Procedemos así con todas.
Este es ahora sí, parece que se ha efectuado 3 Vale. Vamos a hacer lo mismo abajo. Vale. En este caso vamos a coger un color gris. Y lo mismo. Vale, este ya está. Ahora vamos a hacer como gotas de cera. Mira, es muy fácil. Simplemente. Hay que coger la herramienta de dedo. Un tamaño más pequeño. A ver, vemos esto. ¿Ves? Así ya tenemos una gota. Vamos a hacer así en el resto de las letras. Y si queréis hacer una gota por dentro, simplemente cogéis el pincel, pintéis un mancho un de blanco y la retocáis para que tenga forma de gota.
Vale, ya están las botas hechas también. Y por último vamos a poner un fondo de madera. Si queréis os podéis bajar una textura de, de internet. O la podéis hacer aquí. Simplemente con el bote de pintura. Darle aquí y ya está. Vamos a ponerle máscara de capa. Esta sí. Y bilínea. Era al revés. Sí. Sí. Y ahora dejamos la opción. 60. Y esta más la misma. Algo así. Y ahora. Ponemos este aquí abajo. Le damos a aplicar máscara de capa. Y vamos a darle perspectiva. Vale, se queda así. Vamos a coger el pincel con esto, tamaño grande, negro, para quitar aquí esta línea, queda mal, y difuminarla un poco. Vale, 